ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് പാർട്ട് എ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ടു സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്കോർ ത്രീ സ്കോർ വെച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്കോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനകത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് ലോ ചോദിച്ചിരിക്കും രണ്ട് ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനും നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അതോടൊപ്പം ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ആ അതാണ് അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പിന്നീട് പിന്നെ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബി ബി സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ എക്സാം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി എല്ലാ വീഡിയോസും കാണണം അത് ഇത്രയും നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നടക്കുന്ന എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല നൂറ് മാർക്കിൽ എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ കൂടുതലേ വരികയുള്ളൂ ഒരിക്കലും കുറയില്ല സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആ എക്സാം സീരീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് ത്രീ സ്കോർ അതായത് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ത്രീ വീതമാണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്കോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് പതിമൂന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ത്രീ സ്കോർ തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് ഒന്നിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ ത്രീ സ്കോറിനാണെങ്കിൽ ടു സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വൺ സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കാണും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൽ ഒരു പാർട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമ്മളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയാനൊരു സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന ത്രീ സ്കോറും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോഴത് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ അടുത്ത സമയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കോർ കൂടി അറിയാമെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് ഇട്ടോളുക അത് സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പകുതിയെ പഠിച്ചോളെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോ എഴുതാൻ പറ്റും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലും അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുൾ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനാണ് കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിലും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനും കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതി നമുക്കത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവരി കോമ്പൗണ്ട് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് കോമ്പസിഷൻ ബൈ വെയ്റ്റ് അതായത് മറ്റൊരു രീതി കൂടി
ഇതിനും തമ്മിൽ ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മാർബിളും ഡയലൂട്ട് എച്ച് സീലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഏത് റിയാക്ഷനിലൂടെ ആണെങ്കിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എലമെൻസുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ വെയ്റ്റിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേക്കണം പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അവിടെ ടു എലമെൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കാർ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും വരാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വരാം അപ്പോൾ ഈ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എവിടെ പറയുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നടി ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാ ഒരിടത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരിടത്ത് ഒറ്റു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരിടത്ത് ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മാസസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് അതർ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാസ് കാർബൺ ആണ് സെയിം കാർബൺ ആണ് ആ എലമെൻ്റെ മാസ് സെയിം ആണ് അപ്പം ദ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് ബി എ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ടു വൺ അനദർ അതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാസ് വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അത് ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് മാസ് തേർട്ടി ടു ഇതിനെ സിമ്പിൾ ഫൈ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ദാറ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് മാസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എന്താണ് സെയിം ആണ് മറ്റതിൻ്റെ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് നൈട്രജൻ സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് മാസാണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഇൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ വെയ്റ്റിലാണ് ഇതുമായിട്ട് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് മാസ് ഉള്ള ഒരെണ്ണവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് ലോയും പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് റിയേജൻ്റ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനായിട്ട് റിയാക്ഷനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന റിയേജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ദ റിയാക്ടൻ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിയാക്ടൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിയാക്ടൻ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ഡപ്പ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇത് ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ദെൻ അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലിന് സെക്ഷൻ ഇവിടെയും വണ്ണും പിന്നെ വൺ സ്കോറിൻ്റെയും ടു
നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസസിനകത്ത് വരുന്ന ഹീലിയത്തെയും ആർഗോണിനെയും എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ മോൾ എത്ര എന്നുള്ളത് വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അബോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എൻ എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മോളിക്യൂൾസ് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആർഗൺ ഹീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആറ്റങ്ങളെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആറ്റോമിക് ഇപ്പോൾ ആറ്റം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് സോറി അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ല പിന്നെ ആറ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ മോളിക്യുലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ഗ്ര മോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു മോൾ ഓഫ് ആർഗൺ എടുത്തു അതിനകത്ത് എത്ര ആർഗൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മോൾ എടുത്താൽ എത്ര നമുക്കറിയാം എത്ര ഏതൊരു ആറ്റം ആയാലും മോളിക്യൂൾ ആയാലും ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു മോൾ എടുത്താൽ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആർഗൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത് ഇത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആൻസർ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊള്ളുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഒരു നമുക്ക് വൺ മോൾ എത്ര എന്നറിയാമെങ്കിൽ എത്ര മോൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിലെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ബി പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയം എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹീലിയം ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീലിയം എഴുതുക നമ്മൾ ഹീലിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീലിയത്തിനൊരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് വൺ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളാണ് ദെൻ വൺ ഗ്രാമിൽ എത്ര വൺ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ എത്ര അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൽ ഇതാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നെടുത്താൽ മതി ഇതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്ന ഫിഫ്റ്റി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ വണ്ണിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ടു കൊണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ
അതെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എടുക്കുക ഒ മൈനസ് ഓക്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് അവൻ നയൻ ആണ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ചോയ്സ് ഒ മൈനസ് പിന്നെ ബാക്കി ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ നിയോണ്ടെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് സോഡിയം പ്ലസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകും ടെൻ മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ജി ടു പ്ലസ് ടെൻ ആകും അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ ആകും ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് വിത്ത് നിയോൺ ആറ്റം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വർഷ ഈ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എൻ എ പ്ലസ് അയോണി സ്മോളർ ദാൻ എൻ എ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാറ്റയോൺ ആണ് എൻ എ പ്ലസ് അതിൻ്റെ സൈസ് സ്മോളർ ദാൻ സോഡിയം കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റത്തെ പേരൻ്റ് ആറ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പേര് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകും അപ്പോൾ ഒരു ഷെല്ല് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ഷെല്ല് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ഷെല്ല് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സൈസ് ഡിക്രീസ് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ദെൻ മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇലവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇലവൻ പ്രോട്ടോൺസും ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലവൻ പ്രോട്ടോൺസും ഇലവൻ ഇലക്ട്രോൺസും ആണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലനുസരിച്ച് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടുപേരുടെ എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എൻ എ പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണ് അതായത് ആസ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സൈസ് ഡിക്രീസസ് അത്രയും ഫാക്ടർ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്